नमस्कार ये एमएस टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं कंचन आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर मुंबई के मालवानी इलाके के कथित तौर पर आईएस में शामिल होने के लिए घर छोड़ने वाले तीन युवकों में एक को आतंकवाद निरोधी दस्ते ने पुणे में गिरफ्तार किया है वो मुंबई के उन तीन युवकों में से है जिनके आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की आशंका थी एटीएस के अधिकारियों ने बताया की पुणे की एटीएस इकाई के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है निर्भया कांड के बाद लगातार चर्चा में रहा जुबेनाइल जस्टिस बिल संसद में पास हो गया है लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके इस बिल पर राज्यसभा ने भी मोहर लगा दी है अब ये बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा हत्या बलात्कार एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों में 16 से 18 साल के नाबालिग आरोपियों पर भी बालिकों वाले कानून के तहत आम अदालतों में केस चल सकेगा हालांकि नए कानून में भी सोलह से अठारह साल के नाबालिग के लिए अधिकतम दस साल की सजा का ही प्रावधान है उम्र कैद या मौत की सजा का नहीं है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बाद अब असम के पूर्व मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी मानहानि का दावा किया है शर्मा ने मंगलवार को कहा कि घोटालों में उनकी कथित संलिप्तता के आरोपों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है असम के पूर्व मंत्री ने कहा की वो गोगोई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों से गोगोई मेरे खिलाफ निराधार व झूठे आरोप लगा रहे हैं जब से केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार आई है नई नई दिलचस्प बातें हो रही हैं। कभी मोदी और खट्टर दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और चंडीगढ़ में उनका एक ही ठिकाना होता था जब हरियाणा में भाजपा के लिए दम पर जीत कर आई तो मोदी ने कभी विधायक न रहे मनोहर लाल खट्टर को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और भाजपा के रामविलास शर्मा और अनिल विज जैसे अनुभवी नेता मुंह ताकते रह गए और अब खट्टर ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नामकरण के लिए भगत सिंह के नाम को रद्द करके मंगल सेन का नाम केंद्र को भेज दिया है और अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरी ये मंगल कौन है भाई जो भगत सिंह पर भी भारी पड़ रहे हैं राज्य में पहली अप्रैल से ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद आम लोगों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा उन्हें तमाम सुविधा ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है बैठक में भूधान यज्ञ की धारा और सीलिंग एक्ट के मौजूदा प्रावधान में संशोधन का भी प्रस्ताव आया है राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बुलेट ट्रेन पर भारी भरकम निवेश को गलत कहा है उन्होंने कहा है कि बुलेट ट्रेन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नहीं होगा इसका लाभ कुछ धनाढ़ वर्ग ही उठा सकेंगे पीएम मोदी को दो पेज के अंग्रेजी में लिखे पत्र में बुलेट ट्रेन की औचित्य पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि बुलेट ट्रेन पर निवेश सिर्फ सफेद हाथी सिद्ध होगा वे रेलवे की वर्तमान अवस्था और केंद्र सरकार की बुलेट ट्रेन चलाने के निर्णय पर कहा है कि मैं एक पूर्व रेल मंत्री होने के नाते रेलवे की तेजी से बिगड़ती माली हालत को देखते हुए ये पत्र लिख रहा हूं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एम एन सिंह ने फरार माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के उन कथित दावों को खारिज कर दिया है भारतीय अधिकारियों ने भारत लौटने और आत्मसमर्पण करने की उनकी पेशकश को ठुकरा दिया था सिंह ने कहा था कि दाऊद कभी गंभीरता से आत्मसमर्पण करना नहीं चाहता था उसने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी से बातचीत करने के बाद आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी शर्तों की पेशकश की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद गत मंगलवार को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह गए जिसे जबरदस्त बवाल मच सकता है सईद ने कहा है कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं हालांकि सूचना आयुक्त ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर सफाई दी और कहा की मुख्यमंत्री का कहने का मतलब था आप अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना तालुकात चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 24 वर्षीय आलम खान ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आरोपी के 12 टुकड़े कर दिए उसने कहा कि उसके पिता की हत्या 12 साल पहले हुई थी इसलिए हर एक साल के बदले आरोपी का एक टुकड़ा किया आलम के पिता की 2003 में एक पारिवारिक मित्र ने ही हत्या कर दी थी पिछले सप्ताह उसने मोहम्मद रईस के बारह टुकड़े कर अपना बदला पूरा कर लिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को कल शाम से ही धमकी भरे संदेश प्राप्त हो रहे हैं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा है 
की यह संदेश तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को केवल इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस असहिष्णुता के साथ साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी लोकसभा के भीतर तथा बाहर अपना प्रदर्शन करती है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए डब्ल्यू के साथ और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ई एम की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं नमस्कार